Le Poisson Bleu, restaurant, dégustation, 34 quais, Léopold Suquet à 7. Ouvert tous les jours, de 8h à 23h. Poisson, coquillage, produit du bassin de taux, exposition de poissons, sélection du poisson par le client, cuisiné dans les 20 minutes. Situé dans le cadre, idéal pour suivre un tournoi de joute, possibilité de consommer des boissons en dehors des services. La cuisine et le service sont effectués par deux jouteurs, Théo Birba et Clément Perriou. L'écho des Tintaines vous est présenté en partenariat avec le Poisson Bleu. De retour dans nos studios, alors euh, on a décoré, on a décoré le studio avec euh, grâce à notre ami euh, John Ragnon. John, bonjour. Bonjour Jacques. Sois le bienvenu dans nos studios. Et puis un petit peu plus loin là-bas, euh, perdu dans les brumes palavasiennes, il y a notre ami euh, David April. David, bonjour. Bonjour, bonjour Jacques, bonjour John, bonjour tous les auditeurs. Sois le bienvenu, David. En plus, ça nous, fait, ça nous fait grandement plaisir euh, parce que, en plus, on a fait la, la, la pub pour le, pour le poisson bleu et le poisson bleu, ouais. c'est. C'est le... le poisson bleu. Pardon <rire> C'est comme ma tante, le poisson bleu, c'est Tati. Ouais, c'est Sandrine, Sandrine Périou et, et elle a son restaurant. C'est l'ambassade de Palavas à 7. Exactement, c'est l'ambassade de Palavas à 7 et puis il y a aussi une, la, la véritable ambassade, elle est à Palavas, c'est à côté de l'église. C'est ça. Voilà. Alors tout d'abord, euh, bravo à tous les deux parce que vous vous êtes illustrés euh, à, à, lors de la Coupe de France. C'est à, à, à combien tième, David, de Coupe de France C'est la troisième. Ouais. Euh, John, lui, n'en a jamais gagné. Euh... Non. Oh, euh, J'en ai pas gagné de Coupe de France. Mais en étant petit, peut-être. Eh ben justement, à l'époque. Euh, Il a gagné à on... Palavas. Voilà, ben tu me l'as levé de la bouche. Et, et tu me l'as levé de la bouche que j'allais dire. Voilà, ouais, ça s'appelait la Coupe de l'Hérault maintenant. Alors, je me rappelle plus à l'époque que ça s'appelait encore Coupe de France ou pas. Mais moi, j'avais l'impression que c'était Coupe de France. C'était un cadet. Et ouais, je l'avais gagné à Palavas. Ouais. Mmh. Euh, j'ai cru, j'ai cru. J'ai dit, putain, ça serait beau quand même pour la petite histoire, parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui le savait. Moi, je le savais. David, ça me fait plaisir que tu t'en rappelles, tu vois, parce que. Eh ouais, je me souviens. Eh ouais, ben bah, ouais, ouais, mais c'est. <rire> eh ouais, ben bah, ouais, ouais, ben bah, voilà. Bah. Comme quoi, entre vous, il y a vraiment de la symbiose. Hein. Ça fait 20 ans qu'on joue ça, mais qu'on se suit. Donc, on se connaît, on ouais. sait les résultats de l'un de l'autre. C'est plus les siens que ce qui c'est les miens, parce que les miens, ils ne sont, je... sont pas durs à retenir, mais. <rire> Cette année-là, j'avais fait, la... fait la finale avec Maxime Molto en minima. Et Maxime Molto gagne la, la Coupe de France, il tombe euh, 10 cm après moi, mais vraiment 10 cm. Et mon père, je regarde mon père au jury, il me dit non, non, tu n'as pas gagné, tu restes à la jour. <rire> <rire> voilà. voilà pour la petite histoire. Ouais. Et puis, voilà. là, et puis là, tu nous as fait un tournoi. Euh, Excuse-moi, je te coupe. Ouais, T'as l'année, par contre, parce que je me, ça m'avait trotté, mais j'ai impossible de me rappeler l'année. Je ne sais pas si c'est pas 98. Putain, 20 ans si après, ça aurait été beau. Hein. Je crois que c'est 98. C'est l'année où Rudy Seris gagne la Coupe de France. Alors c'est 98. Moyen, Rudy Seris a gagné la Coupe de France en 1998 en catégorie poids moyen. Euh, ouais, 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 ouais. Tu imagines ce que tu m'as levé hier <rire> Non, je plaisante. Tu le mérites. Oui, oui, parce que vous avez fait, vous avez fait quand même tous les deux un tournoi magnifique. Hein aussi bien, euh, ah, aussi bien David que moi, moi je sais, même si c'est la troisième, celle-là avait une saveur particulière. Elle était à Palavas, une année qu'on connaît un peu tous, un peu compliqué pour moi là, dans les joutes, et pas par rapport aux résultats sportifs, par rapport à d'autres choses. Mm. C'est vrai que celle-là avait, avait vraiment une saveur, une saveur particulière. Ouais. Première année président, j'avais vraiment un lien. Après, Tony le sait, il me l'a déjà dit. Hein. Je me suis levé le matin à 7h, j'ai pris le sac et j'ai dit c'est aujourd'hui qu'on gagne la Coupe de France. Après, c'est pas pour être prétentieux du tout. Hein. Mmh. Mais j'avais vraiment, vraiment envie de la, de la verre. Oui. Oui, d'autant plus que euh, cette Coupe de France, toi, le, le parcours, je le regarde à, à, actuellement, là, sous mon cahier, euh, tu prends euh, son irrationnerie qui a déjà tombé un homme, hein, tu fais son second, euh, tu prends, euh, après l'avoir tombé, tu prends Silvio qui était sur ta barque, qui s'en va. Ouais. Euh, bon, Silvio, c'est pas un adversaire facile non plus. Euh... Ah non, c'est pas, pas, pas des petits auteurs, hein, que ce soit Tony ou Silvio. Hein. Exactement. 
c'est les champions, quoi. Exactement. Après, tu prends Jean-Christophe Jalicou. Alors, Jean-Christophe Jalicou, on n'en parle pas souvent, mais là, mais là, il était dans le coup, parce qu'il avait tombé Patrick Timothée et puis Stéphane Gras. Il y était. Euh, et puis, euh, après, tu nous fais deux passes avec, avec Jean-Louis, qui en plus, cette année, il est en état de grâce, Jean-Louis Montel. Hein. Ouais. Euh, voilà. Ah et toi, ouais, euh, vas-y, vas-y. Grosse demi-finale contre, demi contre Jean-Louis. Après, c'est vrai qu'en regardant les photos un petit peu, je, 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 je m'en excuse à Jean-Louis. C'est vrai que je suis un petit peu plus bas que lui. Bon. Après, c'est les joutes. Hein. C'est aux auteurs d'en face, on arrive à le voir. Et, euh, mais c'est vrai que ouais, on fait une, une première passe où j'ai pas tout craqué. Le poids qui est claque. Et je pense pas que qu'il a cassé sa lance. Et au final, non. Je sais pas ce que c'est qu'il a claqué, mais... Ça a vraiment craqué fort. Et à la deuxième, j'arrive à prendre un peu plus sur le dessus. J'arrive à, à contre le courant. C'est ce que j'aime manger autant mal quand même. Euh, j'arrive à me arrêter. J'arrive bien à contrer, à me bloquer. Et ça passe. Quoi. Et, et, et connaissant ta joute, est-ce que c'est pas mieux, David, aussi, d'être dans cette situation-là plutôt que d'arriver, euh, quoi que les marques le. Dire. Non, non, mais. Dire, ça. Euh, bah, attends, on est entre nous, là. Si, là, je ne jouerai plus jamais contre le coureur. Je vais te couper. Un peu, ça plus, dépend, plus, ça dépend, mais... je, me, je te coupe. Ouais. Un peu, l'avantage du, du courant à Palavas ce, ce, ce week-end, c'est qu'il était dos face au jury. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Euh, hein, pourquoi tu dis ça? Je, je comprends pas te. Non, je, je sais pas, pas je sais dire. pas. Ça peut, être, ça, peut être, ça peut être un double avantage, tu vois, tu vois le, le caractère du jouteur et, le, et l'expérience du jouteur surtout. Oui, souvent, souvent c'est donné euh, technique. Ah ouais, c'est important. Quand, ouais. le coup, quand tu aimes jouer contre le courant et qu'en plus tu te retrouves dos au jury, je veux dire, c'est cadeau, cadeau quoi. Pour certains joueurs. Ouais. Pas pour toi, ouais, David, mais bon. Pour les joueurs de Pavois, c'est vrai que c'est mieux de jouer contre le courant. Moi, j'aime. Tu, tu, tu vois, là, là, là je, je traduis parce que tu ne le vois pas, il y a, y, a, y a les petites lumières qui, se, qui brillent dans les yeux de John. Ouais, tu rentres dans la vidéo, pas. tu rentres dans la vidéo. Parce que dommage, là, je ne pas là. <rire> Alors, il faut le dire à nos auditeurs, faut le dire. Parce qu'avant, on s'est dit deux ou trois mots avant qu'on qu attaque l'émission. Parce que David, bon, malheureusement, euh, aujourd'hui, il a une, un empêchement, ce qui fait que euh, cette émission, on est enregistrée. Hein. Euh, donc, on est lundi. Et David, on, on avait prévu de faire cet enregistrement lundi. Parce que David, mardi, ne peut pas être là, toi non plus. Et on s'est dit, bon, on se retrouve lundi, on va, on va le faire tranquille entre nous et tout ça. Puis, bon, malheureusement, euh, David ne peut pas être là. Et euh, avant l'émission, John, tu as dit « Ah, c'est dommage que tu ne sois pas là, parce qu'il euh, y a, y a cette, cette relation entre nous. Eh » ben hein. ouais. Comment c'est que tu as dit ça avec Je ne me rappelle plus, j'en ai tellement dit, mais c'est dommage, <rire> parce que ouais, on, on se régale quand on est là. J'ai passé un bon moment l'année dernière déjà. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. On s'est retrouvés tous les deux. On avait, on avait vraiment rigolé. Ouais, ouais. Et, et puis, euh... le, vous savez, fait, tu sais, John, c'est l'un des seuls qui m'a appelé pour me demander. C'est vrai qu'on n'a pas fait de repas le midi à la Coupe de France parce qu'on a beaucoup, on avait, on a beaucoup d'événements cette année organisés et après, budgétairement par là, c'est un petit peu compliqué. Il faut quand même arriver à serrer les choses. Il faut quand même compter. Pour arriver au championnat de France, c'est arriver à faire une grande fête pour le championnat de France. Donc, on n'a pas invité. Et après, c'est vrai que quand on n'invite pas à manger, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que le monde des joutes se dépasse pas trop pour défiler. Moi, quand on fait une Coupe de France, que je monte manger ou pas, je serais venu défiler. C'est vrai que cette année, j'ai été un peu moins en début de saison à, Aller à défiler, parce que c'était un peu dur de monter le matin. Euh, déjà, d'aller au bout, ça, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que je, John m'a appelé, m'a dit à quelle heure on défile. C'est euh, l'un des seuls avec, avec Marchadier, euh, Boyer et une paire à être venu défiler euh, à 14 heures. Voilà, donc déjà, j'en remercie. Merci, John, pour ça. Ah non, mais c'est avec plaisir. Et je, et, sais, après, et je sais que ça t'a fait mal au cœur parce que quand tu es arrivé, tu m'as dit Jacques, tu te rends compte, 12 joueurs pour le défilé de la Coupe de France. Ah, c'est comme ça. Après, moi, on connaît mon, mon, mon côté attaché à, à ces traditions. Alors, après, certes, on n'a pas fait manger 300 personnes à midi. J'en suis désolé parce que, euh, voilà, comme j'expliquais, on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à organiser cette année. Euh, après, c'est pas grave. Hein. C'est une histoire rattrapable pour, euh, pour le meilleur dernier après au mois de septembre, pour le championnat de France. Hein. 
Donc, euh, voilà, un petit message à vous en tant que Surtout que, surtout que tu sais, euh, là, là, tu, tu joues euh, euh, le, le, le tacleur, mais, euh, mais, mais John, qui est un rugbyman, euh, lui, et des plaquages. Non, c'est, 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 le... pas jouer, c'est, c'est pas jouer le tacleur, c'est, c'est, c'est pas du tout jouer le tacleur, c'est juste pour mettre un petit peu. Il y a des épaules, il y a des choses qu'il faudrait remettre un petit peu. C'est pas mon rôle à moi, personnellement, de les faire. Euh, comme un débat de il a sur l'accord avec moi, hein, comme des défilés de vainqueurs qui sont montés à l'envers, où il y a le vainqueur qui est devant à 100 mètres, et où on est quand même 26 écouteurs pour monter le, le vainqueur, un peu désorganisé, avec des sacs à noir, des gens en rouge, bleu, blanc au milieu, c'est, c'est dommage, quoi, sachant qu'on est 26 écouteurs, je ne si veux pas le, le tournoi, parce que c'est pas là pour ça. Mmh. Et voilà, donc, là, il faut se recentrer un petit peu, parce qu'on est le haut le, 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 de la, de, la, de, de la discipline, le haut des routes. Et si on veut que derrière ça suive en dessous, moi j'ai toujours été comme ça. Hein. Il faut que nous, nous on montre l'exemple, bien sûr. Alors, c'est d'a... Après c'était compliqué, c'était le 14 juillet, il y a beaucoup de tournois à droite, à gauche, à gauche, à droite. Euh, c'était la veille de la Coupe du Monde, on a décalé le tournoi au 15 pour le mettre le 14, ça fait la fin de la Coupe du Monde, on nous a un peu demandé. Donc, euh, donc voilà. Mais David, il n'y avait rien de, de méchant dans, dans le propos de Tacleur, c'était justement pour faire le rapprochement avec la Coupe de France, et j'allais dire que John, lui, était, était plus rugbyman que footballeur, et que des plaquages, <coughs> c'est la quatrième fois qu'ils viennent, John, hein, depuis le début de la saison, et des plaquages euh, en, en trois émissions précédentes... Il, il en a mis, hein. Euh, il, il joue, il joue. Et crois-moi, crois-moi, il est, il est premier en ligne au rugby. Mais alors là, c'était, ça a été pendant les trois premières émissions le vrai troisième ligne elle, hein, et, et côté fermé. Hein. Et je peux te dire qu'il n'y a, il, il a, il a, il a, il a personne qui est passé, hein, parce qu'il est un ami des tampons, il est un ami des caramels. Hein. Alors bon, ouais, ben c'est normal, on est là pour ça un petit peu pour essayer de. C'est justement quand on arrive à faire des résultats comme ça, qu'on nous donne un petit peu la parole, qu'il faut qu'on arrive à à essayer de, de recentrer un peu les choses. Après, c'est bien. C'est, on arrive à quand même avoir des, des gens qui sont en blanc parfaitement. On a quand même on a évolué dans, dans pas mal de choses. Après, je pense qu'il y a un petit grain de sable qu'il faut arriver à rattraper. Je pense. Voilà. Ouais, ouais. Je ne poserai pas le doigt sur des noms, sur des choses, sur tout ça. Mais... Non, parce qu'en plus, tu sais très bien ce que je veux, moi, dans, dans l'émission, je veux qu'on se régale, qu'on parle bien de joutes, qu'on parle bien de bien choses bien qu'on bien. aime. Et bon, euh, là, il est vrai que... Euh, bon, moi, je vous ai invité à tous les deux, parce que je me rappelle de la dernière émission qu'on a faite ensemble, où, où, où il y a eu de, de ces grands moments de rigolade, de ces moments où, euh, uniquement, avec le regard... Vous êtes arrivé à dire tout un tas de choses. Euh, à un moment donné, je me sentais mal barré, hein, je vous avoue, euh, parce que <rire> je ne savais pas comment j'allais vous reprendre au vol. Mais bon, euh, vous avez toujours été de, d'une correction, euh, et, et tout en s'amusant, et tout en, en, en ne disant pas les choses, et en, et en les laissant venir très finement. Et ça, ça m'avait beaucoup plu. Donc euh, aujourd'hui, je me suis dit, on va se régaler. Quand j'ai vu, alors moi, je, moi, je veux le dire, parce que bon, euh, il, il a les les, les, les gens qui vont voir la vidéo, malheureusement, euh, ils, ils, vont, ils, vont voir, ils vont voir John tout à fait, tout à fait normal. <rire> mais, mais il est arrivé, euh, on, on y a fait totalement rentrer, son, rater son, son effet bœuf. Alors, une chose qu'il te faut savoir, David, c'est que John, il a pris l'habitude qu'il tu viens à la radio, mais de là, c'est la star, tu vois, il n'arrive il arrive pas. Non, mais je... <rire> Il n'arrive il pas alors. John, il te dit, moi j'arrive, j'arrive d'accord, je viens à 18h30, donc tu, peux, tu, peux, tu es certain qu'il arrive à 35. <rire> tu vois Alors après, il te dit, euh, ah ouais, ouais. Tu lui as dit le nom sur le fauteuil ou pas, encore Comment tu, tu lui as dit le nom sur le fauteuil, euh, euh... Euh, là où il s'assoit <rire> <rire> ah, mais, il, il... Tu, tu le mets en argent, tu le mets pas en or, tu gardes le salaire euh, hein alors, alors, David, tu sais qu'il il arrive, euh, il se met à sa place, tu vois. Euh, là, aujourd'hui, c'est pareil. Euh, tu vois, quand, quand vous étiez venu, il est là exactement à la même place que quand vous étiez venu, ah, tu vois. Toi face à moi et lui euh, en, en, tête de, en tête de gondole, là, euh, c'est lui la star. Et. et... <rire> Et, et puis, euh, donc, il nous arrive le John avec les drapeaux. Alors, je montre les, les, les drapeaux, montre-les, montre-les à la, à la caméra. 
Voilà, les drapeaux comme ça, tu vois, tu, tu les verras dans la vidéo, tu vois, on te les montre exprès. Donc les petits drapeaux. Il ne faut pas oublier qu'on est champion du monde quand même. Voilà, champion du monde, donc il y a les drapeaux. Puis après, pour toi qui avais gagné la Coupe de France. Voilà, c'était un petit rappel avec le drapeau bleu, blanc, rouge, Coupe de France, drapeau de la France, ça, ça touchait un peu tout, c'était voilà. sympa. Mais bon, c'est pas grave, c'est dommage. Et puis avec les peintures. Avec le maquillage et tout, j'avais fait ça bien. Ah j'avais ouais. pris en plus pour vous maquiller à vous tous les deux aussi, mais bon. Vous... Vous n'étiez pas, enfin, pas là. Ah, tu te C'était pour mettre un peu, un peu d'ambiance de cette, de cette émission qui, qui, qui est apparemment pas trop mal suivie. Donc c'était pour une petite touche. Même si je suis plutôt croate, moi, que je perds les finales. <rire> je reste, je reste français quand même avant tout. Je dirais clairement de toi. Plus clairement de toi. Ouais, je préfère. Plus, ma... plus honorifique. Hein. Ouais, je ouais. préfère surtout que. Je préfère à la limite voilà, qu'on me trouve un nom de, de clairement de toi. Voilà. Le, le, le clairement de toi. Voilà. Ouais. Ou ouais, mais... ouais, 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 ou n'importe ouais, quoi. Ouais, mais fait, attends, pas, pas clairement de toi. As, il faut que tu attendes de 10 finales pour en gagner une. Je non. suis pas loué. Hein. <rire> je dois pas être et, trop loué. Et... Ça fait trois déjà d'avis. Au moment donné, il gagnera la saison le mois d'août. Au moins, il commence à être tranquille. <rire> il, fait des, ouais. il fait des gestes. Ouais. Il fait des gestes. Là. Ouais. On s'est régalé quand même, les gars, très chemin. Cette, cette Coupe de France. Parce qu'on a parlé du parcours de David. Euh, le, le, tien, le tien, il est, il, il est pas mal non plus. Hein. Euh, Patrick, Patrick Lopez, c'est pas la première fois d'ailleurs que tu le prends, je crois. Et je année. crois que je l'ai pris à la Coupe de France il y a une paire d'années, ou peut-être pas l'année dernière, il y a deux ans, quand je perds contre Maxime Molto. Je crois que c'était à Marseillan. Euh, oui. Je crois que pris, je l'avais pris d'entrée. Et... Alors, si c'est l'année dernière. Je non, vais... c'est pas l'année dernière, parce ah, qu'année dernière, je... je... c'était pas l'année dernière. Ouais, bon. C'était alors... pas à Marseillan, l'année dernière, Coupe de France, c'était à. À 7. L'année dernière, la Coupe de France, c'était à 7 Ouais, l'année dernière, elle était à 7. Ça doit être l'année d'avant. Bon, et l'année d'avant, c'était. Comment c'est Patrick Lopez, moi, qui me jette l'année dernière. Ah ouais, ouais, ouais mais Patrick ah Lopez, bon. euh, j'ai conclu, enfin, quelqu'un qu'il ne faut pas prendre comme parmi tant d'autres sur la jambe. Ouais, 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 ouais. Patrick Lopez, il est, il est capable de coups d'éclat. Ah oui, oui, oui. Euh, complètement. Et, et puis des fois, euh, il, il tombe, on se demande comment, quoi. Ouais, ouais. Bon, alors, il t'a tombé peut-être l'année dernière, euh, je ne sais pas, euh, sur l'année dernière, écoute, euh, je n'ai pas la mémoire à tout, moi, hein, mais tiens, avec l'âge, je commence moi aussi à perdre. <rire> donc, écoute, non, l'année d'avant, c'était à Metz, en plus, puisque je fais le bouquet avec Ortega, donc ça doit remonter un peu plus vieux, en fait, quand on avait fait à Marseille à plage, euh, la Coupe de France, bon, bref, bon, j'ai déjà pris, j'ai pris quelques fois. De toute façon, et... c'est est mon ancien cahier, voilà. euh, donc, euh, il est, il est, je ne l'ai pas vu, moi. <rire> voilà. Euh, donc là, tu as acheté Patrick Lopez et Rudy Mora qui faisaient son retour. Et après, euh, lors, des, euh, lors des revanches, tu ouvres les revanches avec, le euh, avec euh, Bondon, euh, Anthony Bondon, euh, où Capé. tu le jettes pareil, ouais, ton copain Capé. Ah ouais, mon, mon, mon ami Capé, ouais. Ouais. mon ami de Mazin. Voilà. Et là, par contre, euh, tchoum, à la première. Euh... Ouais, fait à la première, à la première. Ouais. Euh, ouais. J'ai eu chaud, j'ai eu le facteur chaise qui m'a poussé. Ouais. Hein, parce que Capé, Juste il sortait. À, au, pas loin du bouquet, quand même. Hein. Ah, oui, euh, oui. Pas, pas loin du bouquet, pas loin que je passe, que je, je peux tomber tout seul, il peut rester, en fait. Parce que même lui. Euh, même lui, je pense qu'il qu fait sur, sur, le, sur 80% de la passe, il a dominé pour, pour moi. Après, voilà, j'ai une façon de jouer les gauchers qui fait que je ne la changerai jamais. Et, et au final, là, c'est peut-être ce qui m'a fait rester ce qui m'a fait rester aussi. Quoi. Ouais. Mais, mais je ne l'avais pas pris à la légère déjà, parce qu'il sortait d'une qualification avec les deux Arnaud quand même, qui n'est oui. pas des moindres. Quand on connaît... Quand tu connais les deux, et surtout 3 ou 4 passes à MIK. Euh, oui, à MIK. Ah oui. Derrière Benjamin, euh, fait moi. <rire> Donc oh. c'était. Euh, et alors et en après. Plus, euh, je lui fais une petite parenthèse, je ne sais pas s'il si, si suit l'émission ou pas. En plus, il euh, y a deux ans, jour pour jour, là, grâce aux réseaux sociaux, à Facebook, il y, y a les souvenirs qui reviennent souvent. Mm -hmm. Et trois jours avant, je savais qu'on était face au, au, au tirage, il m'a posté, il posté une photo, euh, photo qu'on s'était pris euh, à 7. Et... Et euh, il m'avait, euh, je sais pas si c'était un coup de poker qu'il avait tenté, mais il m'avait mis la, la boule au ventre quand même. Ah ouais. <rire> Parce que je pensais qu'on allait se prendre. Et... Bon, et du coup, il s'est pris en revanche. Donc... Mais bon, voilà. Ah ouais. C'était la petite parenthèse. Ah ouais. Mais bon, très, 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 très bon gaucher qu'il faut se méfier. Ouais, ouais, c'est un très bon joueur. Très, très bon joueur. Alors après, on arrive au, au, au coup de la de, première demi-finale, puisque tu fais la première demi-finale avec, avec Thomas euh, Jimenez. Pareil, lui aussi. Euh, 
dans un contexte très particulier, à Palavas, dans, dans, le, dans les mêmes conditions que, que, que David, j'allais dire. Hein. Euh, il veut réussir. Euh... Il a jeté Morgan. Ouais, il, il a réalisé une qualification pour la revanche qui est, qui est relativement exceptionnelle, puisqu'il a jeté les deux premiers qualifiés. Il veut ça, le gaucher, qui le basque. Ça, le, venait de, de jeter Auger très proprement. Ouais. Et, euh... Et le second euh, Sabatier, je crois que c'était, si mes oui. souvenirs sont bons. Euh, ouais. euh, Fabri, non, Fabri. Non, 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 non mais qualifié, euh, ça, ça, le, ça, le Yves, il avait jeté Auger, ah, Cédric oui, oui. Et, et Fabrice. Donc du coup, quand je dis là, je l'ai vu jeter ça, le Yves, euh, j'ai dit, oh, bon, ça reste bouché, donc c'est aléatoire. Et quand je l'ai vu derrière prendre Morgan... Euh, ah oui Ouais, ouais, j'ai dit, oula, il y a un énervé de plus, là. Ouais, ouais. ah oui, c'est les énervés que tu les appelles, ouais, toi. Ouais, bah ouais, en plus. <rire> tu ouais, vois, ouais. tu nous fais rire, David, c'est bien, ouais, ouais, c'est ouais, bien. Ouais, ouais. J'arrive. Alors là, 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 il te fait un coup extraordinaire à la première passe. Hein. Raconte-nous fait... là comment tu l'as vécu, toi. Eh bien, en fait, euh, je, comment je l'ai vécu Eh bien, je suis parti, j'ai dit, euh, dit, tiens, je vais, je vais faire un truc, parce que je l'ai vu jouer contre Morgan. Morgan l'a ajouté d'une façon et j'ai dit bah, je vais faire un truc. Et donc la barque elle part et je fais mon, mon truc, je fais ma passe. Et au moment de la passe, je le vois monter et j'ai ma lance qui décroche. Donc il dit que je lui mets un coup de lance, je ne mets pas un coup de lance parce que déjà j'ai pas envie de lui faire mal parce que c'est comme que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup et que j'apprécie énormément. Malgré qu'il m'a appelé Poulidor euh, quand il arrive au défilé. <rire> S'il écoute lui aussi, à y être, je lui fais une petite, une petite parenthèse. Il écoute tous. Et en fait, fait j'ai la lance qui se met sur son cou. Ouais. Et je vais pas mentir, je ne je, je mets pas le coup, non. mais je l'accompagne, essayer de peut-être le déséquilibrer, chose que si on me fait, euh, j'accepterai. Euh, c'est les joutes. Avec, les joutes. Et à ce moment-là, en fait, parce qu'il est coquin, il faut pas oublier que Thomas Jiménez, quand même, ça, ça, ça a une paire de tournois, même à l'ours. Non, mais voilà, il faut faire. Euh, c'est pas n'importe qui, quand même. Il arrive pas d'acte, il est de Palavas. Il est de Palavas, et d'autant plus chez lui, et d'autant plus que je l'ai pris une paire d'années à Palavas, et. Je m'en souviens encore, donc, euh, ouais. donc euh, j'étais fait, voilà, je, je, et j'essaye de, donc, par ce lance de le désiquer, et là, tout coquin qu'il est, hein, il me couille ce lance avec son menton, son cou de son oreille, le pavois, je sais pas ce qu'il me fait, et là, au moment où je tire, et, je, je sens hein, qu'il qu me fait que, que la lance, elle vient pas, quoi. Ouais. Alors, comme euh, je sens qu'elle vient pas et qu'elle me glisse, eh ben, la lance, elle m'a échappé, elle est partie. Et après, bon, peut-être j'aurais pu continuer à la tenir ou quoi que ce soit, mais... Euh, ah, attends, on, risque, on risque de tomber à l'eau quand même, non, parce que, ou de lui faire mal, oui, oui. Parce oui, qu'à la tenant, oui. ça fait va-et-vient, et, et ouais. quand elle sort de, du pavois, euh, on fait aussi jamais. Bon, je ne dis pas que je l'ai lâché pour ça, hein. mais je me retrouve con, ça ne m'est jamais arrivé de me faire... Euh, et juste là, ce qui part. Et là, je me dis, putain, mais que c'est fait... C'est pas comme si elle avait le tapé et qu'elle était partie la lance. En fait. ouais. Je sentis que. Je, parce que je, je forçais, quoi. Ça, ça allait vite, une fraction de seconde. Et là, je vois le jury et je dis Ah non, non, non. Fait, il, il me la tire, je, je la perds ouais. pas. J'aurais perdu la lance. Euh, fin, sans sans, sans euh, sentir une retenue, je. je, je oui, tu aurais dit. dit j'aurais descendu, quoi. J'aurais descendu. Et même si on m'avait éliminé, que le jury l'avait constaté comme ça, je l'aurais applaudi, j'aurais été content pour lui, parce qu'en plus chez lui, une finale, ça pour ça, pas la vasier, ça aurait été beau aussi, hein, même si j'aurais préféré, si préféré la faire au moins, attention. Hein. Enfin bref, voilà, c'est pour la petite histoire, et, donc, euh, et là, je les regarde, euh, et je les ai sentis, le jury un peu... Euh, fait... En plus, il joue bien le coup, lui, parce qu'il avait les bras... Ouais, c'est ouais, l'expérience, ouais. euh, Thomas, ouais, ouais, c'est pas pour le... Pour, pour il ne joue pas bien, parce qu'il aurait dû la lâcher de suite, là, là, il la garde pour lequel le coup. Eh ouais, voilà, non, mais c'est ce qui. Ouais, ouais, est... Ouais, ben, parce que. Eh ouais, mais. Ben, 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 parce que, ouais, 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 non, mais c'est vrai. Parce qu'au ouais. final, ouais, t'as raison, t'as raison, fait, David, t'as raison. David, t'as raison de me le rappeler, parce que c'est tellement allé vite que je regarde le jury. Quand je le regarde à ton ouais, ouais, il a encore la lance quand même sur oui. son pavois, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est là que je dis, ouais. Ils me l'ont pas redonné pour rien. Et donc, bon, j'ai Robert Baission qui me regarde, qui, qui me dit, calme-toi, laisse-nous discuter, et qui me redonne une lance. Et là, la barque fait demi-tour, j'ai dit, bon, là, il va être énervé. Il est chez lui, il y a, ça peut être euh, un peu de l'injustice, qu'on le veuille ou non, parce que à plus qu'il était chez lui, ils auraient pu, ils auraient pu très bien euh, le, laisser passer. le laisser passer, et puis, puis, puis ça aurait été logique, et puis je serais descendu, et au moins on m'aurait pas appelé Poulidor, mais bon. Donc là, la barque elle part, et je dis, bah, ben, écoute, euh, tu aurais pu perdre, donc perdu pour perdu, et ben tu vas faire, tu vas faire, euh, tu vas rentrer dedans, comme non, mais on verra. Et là, je pense qu'il s'attendait à ce que je refasse pareil que la première, et je l'ai un peu surpris. Et voilà, il est tombé à mes pieds, il a essayé de me pousser, de me marcher dessus, de me taper avec le parvois sur les pieds. Il m'a fait de tout après. <rire> Donc euh, voilà, c'était un moment. Et là, quand il se lève, il me regarde dans les yeux, il me dit euh, 
Eh, tu sais, coquin, il me brèche un peu, tu vois, et gentiment, parce que c'est vraiment un brave, un brave type. Ouais. Je lui dis pas ça parce que. Mais c'est vraiment un brave type. Et là, il me regarde, il me dit de toute façon. Euh... Tu vas perdre la finale contre David. <rire> je, vous, je, je crois que David t'en a parlé à la remise d'ailleurs. Ouais. Et, et là, il, a, il avait bien lu. Hein. Il m'a dit de toute façon, on le sait que. Et donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et voilà. Donc voilà ma demi-finale. Mais, mais, mais ce, ce qui est génial, moi, moi ce qui me fait plus, c'est qu'il s'est mis à crier Ouais, voleur 1, 2, 3, des voleurs, des voleurs Quand il est arrivé ouais, ouais. Il y, y avait une paire de sauts dans les qui était passée par là quand même, hein, voilà, déjà. Oui, <rire> oui, pas... sur le. Il y avait, il y avait euh, ah, quelques... Ouais. quelques... Un, Thomas, un Thomas en grande forme. Voilà, ah oui, ben, oui, 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 oui. Sur le, bateau de, <rire> sur le bateau de la Cigogne, il a, il, il a fait le, le brasseur là-bas. Hein. C'est ça. Et David, il t'en a parlé à la remise non qui m'avait braché avec ça euh... Oui, oui, ah, oui. Ouais, 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 quand, quand, quand il arrive sur la barque, il te dit, après ça, tu vas perdre contre ouais, David. Ouais. C'était rigolo. Moi, je n'étais pas rassuré quand même. Hein. C'était rigolo. Avant la demi, hein. Donc, a... Ouais, ouais. ouais. C était, c était, Moi, j'étais quand même pas rassuré de te prendre une finale. Hein. Ouais. C'est franchement la vérité. Non, si, c'est vrai. Tu fais 4 finales, tu as, as le coup en ce moment. Tu as le nez qui pousse, tout le monde veut faire les finales contre moi, David. Arrête de mentir. Tout le monde veut aller. Tu as le coup plus que moi cette année, quand même. Ouais, mais ça, c'est. Tu es dans les revanches, tu es tout le temps de prix, tu es tout le temps à dire que tu es finale. Et après, ça va arriver, tu le sais très bien. Ouais, ah, mais tu après, tournes je, autour, tu tournes autour. Euh, je m'en folle pas, va... et je me, je me, le principal c'est de participer, de s'amuser. Moi, tant qu'il qu y a ça, voilà. après le reste ça viendra. Mais après, euh, après tu sais très bien. On s'est eu, parce qu'en dehors des joutes, tu sais très bien qu'on a un contact. On s'est eu il y a une paire de, de jours ou une paire de semaines. Et tu sais très bien ce que j'aime pas et ce que je t'ai dit. Et, et en plus, c'est arrivé, tu vois. <rire> J'avais demandé ouais. que son réveil ne soit pas contre <rire> moi. Il y a une paire de jours, là, ou quelques semaines. <rire> Parce qu'on ouais, se parle, on se parle. Autour du chariot, euh, chariot des petits. Ah oui, oui. J'espère que tu vas pas te réveiller contre moi. Hein <rire> et voilà. Et... Et... Il se réveille contre moi, le bim. Ah. Ouais. Parce qu'il va falloir l'arrêter, lui aussi, maintenant. Ouais. 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 J'y ai parce que maintenant, il va falloir l'arrêter, à celui-là aussi, maintenant. Alors, ce qui, ce, que, ce, que, ce qui veut dire par là aussi, euh, c'est que il, il y a quelque temps, euh, John, à une émission, il m'a dit Tu vas voir, Jacques, ouais, tu dis ça, je suis en forme, hein, hein, mais tu vas voir quand les énervés vont se réveiller. C'est pas trompé. Hein. Ah putain. Je me trompe pas, les, je, je connais les. Mais ça me parlait de savoir connaître les joutes, parce que je suis pas le seul, je connais les gens. Ouais. Je les connais, je les côtoie tous depuis, depuis des années, des années, des années. Je sais de quoi ils sont capables. Hein. Je t'ai annoncé Molto, le tournoi qu'il a fait à la Saint-Pierre. Ah ouais, ouais. Exceptionnel, mais jamais, pff, mais jamais le tournoi qu'il fait à la Saint-Pierre. Ah ouais, ouais. La parole, mais jamais, c'est comme David, hein, et comme Molto qui est capable. Hein. Oui. Il se lève le matin, il prend le sac, il dit Je vais gagner aujourd'hui, il va gagner aujourd'hui. Mm. Si, 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 c'est la, la phrase à John, ça. Voilà, ouais, non, mais c'est vrai, non, mais en plus, elle est vraie, il y a, il y a une part de vérité dans, dans, dans cette phrase-là. Ah, c'est vrai. Mais, et, mais voilà. Donc, pas euh... vrai à 100%, mais c'est sûr que ouais, après, il y a, y a une part de. Les joutes, c'est comme ça. Hein. On a tous une part de, de motivation qui vient à un moment donné de, de la journée ou de la semaine et qui fait que. Parce que c'est vrai, c'est technique, c'est plein de choses, mais s'il n'y a pas 80% de tête, il n'y a pas de joutes. Hein. Ah, oui. On peut. On peut dire ce on va être en forme, ce qu'on veut, si on n'a pas, si on a pas une, un peu de goût. Si on n'a pas de goût et l'envie, la motivation à 100%, c'est. On n'y arrivera pas. Euh, David, ah. euh, David, même si tu, tu as fait une, une revanche et une demi-finale depuis le début de la saison, bon, on ne va pas parler de la revanche où tu as fait une fleur au petit cos. Euh, le, en plus, c'est dans ton tempérament, toi, de, de, de faire des fleurs au petit comme ça quand ils arrivent. Tu, tu... C'est pour les mettre en confiance que tu fais ça ou quoi Non, c'est un peu ce que. Euh, moi, j'ai été accueilli par des par des vieux briscards hein, qui sont euh, Jacques Longuet, qui sont euh, Bernard Betty, qui sont tout ça. Et c'est vrai qu'ils avaient une amitié grande entre eux. Ils avaient une amitié pour mon père, une amitié pour plein de choses. Et ils m'ont tous un peu pris sous leur aile, tous un peu amenés au défilé, tous un peu à l'apéro, tous un peu tout ça. Et donc c'est vrai que moi j'aime bien aussi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien déjà j'aime le moi pour moi les choses c'est 100% la camaraderie, convivialité. Et voilà c'est je répète, hein, c'est pas un sport, c'est un folklore, c'est une ouais. tradition culturelle qui fait qu'on qu se rassemble et qu'on arrive à socialement être tous ensemble, même si on a des niveaux sociaux différents, oui. on arrive à être tous ensemble à un certain moment. Donc je pense que ouais, c'est plus pour, euh, pour montrer un peu l'exemple à tous, tous les gens qui regardent que la championnite elle est bonne pour un, pour un temps. 
Mais après, à, 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 à descendre tous les deux, c'est con, quoi. Mmh. Voilà, moi, je trouve ça, je trouve même qu'il faudrait peut-être inventer une, un règlement où, où s'il y a trois passes au mec des il n'y a une passe supplémentaire. Moi, je suis pour la continuité du, du jeu dans tous les sports, hein, pour l'avantage au rugby, pour l'avantage au foot, pour, pour les prolongations, les buts à nord et compagnie. Donc, c'est vrai que je, euh, ouais. Et après, après voilà, ouais, c'est mon côté un peu fair play. Et... Ouais. Normal quoi. Ouais. C'est plus à moi dans mon... Après, c'est pas pour m'envoyer des. Mais c'est plus à moi dans mon statut de, de champion, ce que j'ai gagné, de le faire, qu'au petit jeune de me laisser passer pour. Voilà. Ouais. Ma fille, John, John ouais. est dans le même esprit que toi. Alors, tu sais, moi, depuis que ouais, je le pratique, je. Oui, hein. oui, mais de toute façon, j'ai pas besoin de te le dire, tu le connais certainement mieux que moi. À l'heure actuelle, John est classé troisième au championnat. Euh, toi, tu es septième. Hein. Euh, tu es pas loin, hein. tu as 14 points. Euh, John en a euh, 36. Ça veut dire que si tu gagnes un tournoi, eh bien, tu es colo basque. Si, ouais, c'est pas grand ouais. chose. Voilà. C'est, c'est juste Après, pour dire ça. Euh... C'est, non, non, mais attends. Ouais, je, je sais bien que, je sais bien que tu t'en fous, mais c'est pour nos auditeurs, parce que quand même, bon, euh, il ouais, y a, sûr, y a, y a, sûr, y a des y a gens qui de suivent. Qui suit voilà. voilà. Et, et il faut quand même bien le bien dire. Bien. Et puis devant, euh, bon, euh, sans qu'il soit trop loin, hein, il y a Benja, euh, qui a 50 points, et le petit Ibolognos, qui en a 47, qui sont un peu devant, ouais. euh, par rapport à John, qui en a 36 et qui est troisième. Voilà. C'est, c'est là où elle est, est donnée. Euh, les, les enfants, c'est tellement agréable à vous, on passerait un temps fou, mais a, ça fait déjà demi-heure qu'on discute, et malheureusement, et ouais, mais on arrive au bout de l'émission. David, il y, y a un truc que tu voudrais dire, euh, parce que toi, tu es moins, venu moins souvent que, que, que John, ouais, même si a... tu reviens. Ouais, vas-y, je t'en prie. Après, y a, enfin, c'est, pas, c'est pas une surprise, je m'aurais dédié à cette Coupe de France à mon papa. Ah, mais oui. Alors, déjà, pr- premièrement, si je le dis un peu à tout le monde, mais bon, je pense que le monde le savait. Et on s'est régalé. Merci à John. Le... On a eu quelques mots ensemble sur la barre quand il est parti. Et merci de m'avoir offert cette finale comme elle, était... comme elle a été faite hein, et pas différemment. Voilà. <coughs> voilà, voilà. Je suis fier merci de toi, David. Ce que tu as et... réussi à faire, ouais. euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas toujours facile, même quand tu as l'envie et quand tu as le charisme, le caractère euh, que tu as. Il faut... il faut les avoir accrochés quand même. Il faut pas oublier de le dire. Hein, et... Bravo, je te félicite et je suis fier de toi, non. je suis content pour toi. Et... Ouais. Oui. Bon, je vous embrasse tous. Hein, oui. Et si là aussi, oui, dernier petit truc, hein, j'aimerais remercier la municipalité de Palavas hein, qui, mais, euh, qui fait un gros effort cette année hein, pour qu'il y ait autant de tournois à Palavas hein, et que la société euh, puisse redémarrer. Ouais. Ouais. Voilà. Et merci à tout le monde des joutes qui se dépassé <rire> au bord du quai, au bord des tournois hein, pour que la fête soit encore plus belle. Voilà. On t'embrasse, on te félicite grandement David et en plus tu sais Christian, Merci. Christian il vous adore parce qu'en plus il va vous payer un autre moteur alors euh, il me l'a dit, <rire> il me l'a confié dans le creux de l'oreille parce que Laurent, grâce à Laurent vous avez le, le maire va vous payer un, un autre moteur. On vous embrasse, bon, bon. on vous embrasse bien fort, on a une Allez, grosse pensée pour, pour tous. Merci, merci beaucoup, ciao, ciao, merci. Ciao.